में चिपक चुके हैं बट इज देर समथिंग बियॉन्ड दैट क्या उससे बढ़कर भी कुछ है वॉट इज हैपनिंग विद इन अवर बींग्स इन दीज डेज और इन दिनों में हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है दिस इज समथिंग वी नीड टू एंसर टू अवर ओन सेल्फ और ये कुछ ऐसी बात है जिसका उत्तर हमने अपने आप को देना यू नो वी मे एंसर बिफोर द लिविंग गॉड और हम इसको जीवित परमेश्वर के साथ सेड इफ वी आर जस्ट गोइंग बाय द रूल ऑफ द बुक then sense of god nothing really is going to happen with us aur yani ab pustak ke siddhant ke upar hi chal rahe hain to parmeshwar ke pavitra logo hamare sath koi bhi parivartan nahi hoga that's why i said it's not a matter of a kind of thing we put on when we come it's a condition that prevails in us aur isi karan se kaha ki jab hum ikatra hote hain to kuch cheezon ko lekar aa jate hain और ऐसा नहीं hai ye hamari andaruni avastha hai jiske upar sab cheez nirbhar hai yes is there a hunger pang within your being in these days aur kya in dino mein aapke andar ek bhook ki peeda hai dard hai which is starting to grow in strength and frequency within your own being aur jo ke aur bhi badhti ja rahi hai aapke khud ke andaruni bhagon mein it's beginning to strengthen and grow in these days aur wo in dino mein aur bhi dridh aur badh rahi hai We need to examine saints of God. और हमें चाहिए कि अपने आप की हम जांच करें. We can't just hear and leave these things that we hear. और हम केवल इन चीजों को सुनकर इनको छोड़ नहीं सकते जो हमने सुनी. If you and I are hearing by the Spirit, और यदि आप और मैं आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं, it is going to leave a strong impression upon your spiritual man. तो हमारे आत्मिक मनुष्य के ऊपर इसका एक बहुत ही दृढ़ प्रभाव पड़ेगा जो मैं गॉड हेल्प अस इसलिए परमेश्वर सहायता करे आई डोंट नो हाउ द लॉर्ड इज गोइंग टू लीड अस टुडे और मैं नहीं जानता कि परमेश्वर हमारे बात दिस इज द बर्डन आई होल्ड एज आई स्टैंड हियर परंतु ये बोझ मुझ पर है जब कि मैं यहां खड़ा हूं यू नो दैट देयर नीड टू बी एन अवेलेबिलिटी टू गॉड परमेश्वर के लिए एक उपलब्धि की आवश्यकता है वी बी अवेलेबल टू वेट ऑन गॉड और हम उपलब्ध हो परमेश्वर के लिए कि हम उसके समुख उसका इंतजार वेटिंग वेटिंग ऑन गॉड उसके लिए इंतजार करते रहें दिस इज समथिंग द लॉर्ड हैज बीन वेरी वेरी पर्सनल मिनिस्टरिंग इन दीज डेज और ये कुछ ऐसी चीज थी जो कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर इन दिनों में बात कर रहे मेनी टाइम्स वी हैव नो टाइम टू वेट ऑन हेम और बहुत सी बार उसका इंतजार उसके साथ समय बिताने का टाइम नहीं होता नो वी वी आर सो बिजी हम इतने व्यस्त हैं वी आर वी आर टू फिनिश अवर थिंग्स एंड वी नीड टू गो और हमें अपने काम को पूरा करके जाना होता है बट इफ यू आर अ पर्सन हु इज कंसर्न अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड देन वी नीड टू बी अ पीपल वेटिंग ऑन हेम परंतु यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो के परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए और सप्ताह के दिनों में जब कहीं कहीं मैं बतला रहा था समहाउ बिकॉज आई कीप विजिटिंग और जब कि मैं मिलने जाता रहता हूं यू नो आई विजिट डिफरेंट प्लेसेस और अलग अलग जगहों में जाता हूं I have known one thing. I have experienced one thing. Or, 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 I have और वो इस चीज को देखना चाहते हैं कि भाई आप आराम से हैं इज दिस वॉटर ओके फॉर यू और ये पानी क्या आपके लिए ठीक है इज दिस बेड ऑल राइट फॉर यू और ये बिस्तर आपके लिए लगाया ये क्या आरामदेह है इन दे दे वेट ऑन यू और वो इन चीजों के लिए आपको देखते हैं कि आपको सुविधा मिले इन दे दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दैट यू आर कंफर्टेबल देर और वो इस बात का विश्वास कर लेना चाहते हैं कि उनके घर में जब आप रह रहे हैं दे नो दैट दिस मैन इज कम अगेन और वो जानते हैं कि ये व्यक्ति दोबारा आया है एंड दे वॉन्ट टू होस्ट मी देर और आपकी वो मेहमान नवाजी दे वॉन्ट टू डू एवरी थिंग पॉसिबल और जो कुछ वो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं और ये सब चीजें मैं जब जाता हूं तो इसका अनुभव मुझे और यही बात सच होती जब कोई हमारे पास आता है बट वेन इट कम्स टू द लॉर्ड परंतु जब प्रभु की बात आती वी वॉन्ट हिम टू बी विद और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ लॉन्ग फॉर इज प्रेजेंट और उपस्थिति की बड़ी तमन्ना कर बट वी आर नॉट गिवन टू दैट वेटिंग एज द वंस हु वांट्स टू होस्ट हिज प्रेजेंस परंतु हम उसकी उपस्थिति में 
को देखने के लिए या उसकी मेहमान नवाजी के लिए इतनी उत्सुक नहीं होते वी आर नॉट वी हैव नो टाइम फॉर इट उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता यू नो बट आई वांट टू से वन थिंग टू अस और एक चीज मैं कहना चाहता हूं इफ वी आर दोस हु वांट्स हिज प्रेजेंस एंड वांट्स टू होस्ट हिम इन दीस डेज वी नीड टू लर्न टू वेट in him on him and wait on, uh, for his presence aur yadi hum uski upasthiti ke bhooke hain aur uski mehman nawazi karna chahte hain usse bulana chahte hain to hame isi cheez ki we need to learn to wait on him in these days aur hame chahiye ki hum seekhe ke prabhu ki mehman nawazi i don't mean that for we sit in our room and just wait on him aur maine isko dekha ki apne kamre mein baith as i said it is a, an attitude a mentality a condition of our being toward the lord aur ye prabhu ke liye hamari ek avastha ek subhav hai jo uske liye hota hai yes and so may god help us isliye parmeshwar sahayata kare i would like to say that even when we gather together for worship aur main kehna chahunga jab hum apni aaradhana ke liye ekatra hote hain or may we ever learn to wait more in his presence aur hum aur bhi aadhar uski upasthiti mein rehna chahe How hungry are we for him in these days? Or in the room, we how many are hungry for him for him? As we heard even the last week, or as we heard even the last week, or as we heard the collected volume of our emptiness, our empty pan, how much empty pan we have, will determine the amount of our filling in our lives. Or as we are empty in our life, how much empty pan we have, how much empty pan we have, how much empty pan we have. and sense of god i want to say there's a secret here aur parmeshwar ke priya logo main kehna chahta hu yahan par ek rahasya hai and that is aur wo ye hai you are hunger will take you to places in god that nothing else can take aapki bhook hi aapko parmeshwar ke un sthanon mein le ja sakti hai jo koi dusri cheez nahi le ja sakti you are true hunger i am not going into false hunger मैं किसी झूठी भूख की बात नहीं कर रहा यू नो वॉट इट इज एज एड लास्ट वीक और जैसे मैंने पिछले साल आई डोट वेस्ट टाइम एलबरेटिंग ऑन दैट और उसको फिर से विस्तार से बतलाने के लिए ट्रू हंग विल टेक यू टू प्लेस इन गॉड दैट नथिंग एल्स कैन टेक यू आपकी सच्ची भूख परमेश्वर के स्थानों में आपको ले जा सकती है जहां पर कोई दूसरी वस्तु नहीं ले जा सकती और जैसे मत्ती की पुस्तक पांचवे अध्याय में और धन्य वो है जो भूखे हैं क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाए इन द स्पिरिट फॉर दे शाल बी द किंगडम और वो जो आत्मा के भूखे हैं क्योंकि उन्हीं का राज्य होगा यस द ब्रोकन हार्ट ऑफ मोन इन हिज प्रेजेंस फॉर हिज पर्सन एंड हिज प्रेजेंस यस दे शाल बी कंफर्टेड बाय हिज वेरी प्रेजेंस और वो टूटे हुए हृदय के जो उसकी उपस्थिति में कहरा रहे हैं उनको सांत्वना मिलेगी तृप्त किए जाएंगे सेंस ऑफ गॉड दिस एम्टीनेस दैट हंगर्स फॉर हिज हिज हाइट्स एंड डेप्स विल हेल्प अस टू get into the heights and the depths in the sun aur ye khali pan jo ke uski unchaiyon aur gehraiyon ke liye hai wo hamare saath aa karega ki hum uski unchaiyon aur gehraiyon ko prapt karenge yes will move us closer to his person and his presence aur ye khali pan hame uski vyaktitva aur uski upasthiti mein nikat le aayega yes you know when we read through the scriptures even और जब हम वचनों में पढ़ते हैं वी सी समथिंग वेरी क्लियरली तो वहां बड़ी स्पष्टता से कुछ देखते हैं इन गॉड्स डिजाइन परमेश्वर के प्रबंध में गॉड इज मूव एंड अट्रैक्टेड बाय अ ट्रू हंगर इन हिज पीपल परमेश्वर उनकी ओर खिंचा चला आता है जो उसके लोगों की सच्ची भूख होती है यस द लॉर्ड विल नेवर टर्न द हंग्री अवे परमेश्वर कभी भी भूखों को लौटाएगा नहीं यस यू नो नर्सिंग मदर में से हंग्री बेबी नो एक दूध पिलाती हुई मां छोटे शिशु का मना कर सकती है बट गॉड कैन कैन नेवर से नो टू ए हंग्री हार्ट परंतु परमेश्वर कभी भी किसे भूखे हृदय को मना नहीं करेगा यस 
the father and mother may forsake us in that sense aur is prakar se mata pita hame chhod sakte hain may forget even a suckling child aur yahan tak ke ek doodh pite bacche ko bhi bhul sakte hain god can never overlook a hungry heart that seeks for him and his presence parantu parmeshwar kabhi bhi ek bhooke hriday ko jo uski upasthiti ka khoji hai chhodega nahi so we need to understand in these days aur isliye in dino mein hame samajhna chahiye that god is never impressed by our programs parmeshwar kabhi bhi hamare karyakramon se prabhavit nahi hota please god is not impressed by our programs parmeshwar kabhi bhi hamare karyakram se prabhavit nahi hota he never gets drawn to our programs aur hamare karyakramon mein kabhi wo khinch kar nahi aata god never gets drawn to our routines hamare routine ke karya jo hote hain wo usme nahi aata our religious activities ya hamare dharm ke karya he doesn't get drawn by the things that we have done for him और वो कभी भी उन चीजों की ओर खिंचता नहीं जो काम हमने उसके लिए किए हैं नन ऑफ दीज थिंग्स कैन ब्रिंग यू नो कैन रिप देवेंस इन दीज डेज और इनमें से कोई भी चीज जो है वो स्वर्ग को इन दिनों में चीर नहीं सकती नन ऑफ दीज हैव यू नो एवर हैव द पावर टू स्प्रिट ओपन द ब्रेज इन यू नो हेवेंस और ना ही इन चीजों में ऐसी कोई सामर्थ्य और शक्ति है जो कि स्वर्ग को खोल दे एंड अशर इन द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड और परमेश्वर की उस प्रकटित उपस्थिति में प्रवेश कर सके एंड दैट इज व्हाई इन अवर इंडिविजुअल लाइफ एंड कॉपरेटली एज गॉड्स पीपल व्हेन वी गैदर टुगेदर आवर हार्ट्स शुड बी इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन और इसी कारण से जब कभी भी हम एकत्र होते हैं तो हमारे हृदयों की परिस्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए गॉड कैन नेवर बी ड्रॉन टू अवर प्रोग्राम्स एंड अवर रिलीजियस थिंग्स परमेश्वर कभी भी हमारे कार्यक्रमों और हमारे धर्म के किसी कर्तव्य या कार्य के अंदर नहीं आता सो वी नीड टू एक्साम इन अवर हार्ट इन दीज डेज इसलिए हमें चाहिए कि इन दिनों में अपने हृदयों की हम जांच करें अवर अवर कंडीशन द कंडीशन ऑफ अवर हार्ट इज वॉट गॉड इज टॉकिंग अबाउट और हमारे हृदय की परिस्थिति कैसी है वन वी टॉक अबाउट हंगर इट्स टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ अवर हार्ट और जब वो भूख की बात करता है तो उसका अर्थ है कि हमारे हृदय की परिस्थिति कैसी है इट गॉट नथिंग टू डू विथ ऑल दी अदर प्रोग्राम एंड फॉर्मैलिटीज और इसका कोई भी सरोकार किसी दूसरे कार्यक्रम या कर्तव्यों के साथ नहीं हाउ इज अवर हार्ट इन दीज डेज इन दिनों में हमारा हृदय कैसा है इज इट ग्राउलिंग विद ग्रेट हंगर for the lord in these days क्या वो इन दिनों में एक बड़ी भूख के साथ परमेश्वर के लिए कह रहा है सो so, you know the attraction that draws lord towards us aur wo aakarshan jo ke parmeshwar ko hamari or khinchta hai has nothing to do with our programs uska koi sarokar hamare karyakramon se nahi hai it got nothing to do with how we think you know in our minds about him aur इससे कोई सरोकार उसका नहीं कि हम अपने मस्जिद में किस प्रकार से उसके विषय में सोचते और इट इज गॉट नथिंग टू डू विद द थिंग्स दैट रिलीजियसली वी डू ऑन टू हिम या वो कार्यक्रम जो कि हम धर्म के रूप में उसके लिए करते हैं इट हैज टू डू विद द कंडीशन द हंगर दैट इज विद इन अवर इनवर्ड मैन और ये एक भूख और परिस्थिति हमारे अंदरूनी मनुष्य की होनी चाहिए इट गॉट टू डू विथ द हंगर इन अवर इनवर्ड मैन हमारे अंदरूनी भागों में जो भूख है उसी से ये कार्य हो सकता है इट इज एज वी सेड राइट एट द बिगिनिंग इट गॉट टू डू समथिंग विद द इनवर्ड मैन और जैसे शुरू में कहा कि ये अंदरूनी मनुष्य के अंदर होना इट्स एन इनवर्ड पॉस्चर और ये अंदरूनी एक अवस्था इज एन इनवर्ड कंडीशन और एक अंदरूनी परिस्थिति है एंड आई कैन टेल यू दैट गॉड विल नॉट डिनाई दैट और मैं ये और ओवरलुक दैट एंड पास एस बाय परमेश्वर उसका इनकार कभी नहीं करेगा या नजरअंदाज कभी नहीं करेगा या हमारे सामने से गुजर नहीं जाएगा बट गॉड सेंसेस आर डल टूवर्ड्स अवर प्रोग्राम्स परंतु परमेश्वर के एहसास जो है वो बिल्कुल धीमे हमारे 
to worship 